اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وی ہیو بین ڈسکسنگ دی ایمرجنگ ایشوز ان مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اینڈ وی ہیو کورڈ ایکٹیویٹی بیسڈ مینجمنٹ لاسٹ ٹائم اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود لرننگ کو واٹ از بیسیکلی اے لرننگ کو اٹ از ایکسپیرینس بیسڈ کو دیٹ از ایز یو گو آن ڈوئنگ دا سیم جاب اگین اینڈ اگین سو یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ easy and best way of performing it, which means simply that uh, if you take, let's say, 10 hours to do a one job and in one particular, in initially, but when you do, next time you might take lesser than 10 hours. So this experience in uh, 1925 in Ohio State, there is an uh, air, air base where the aircrafts are being manufactured. So they experience that uh, the workers will take around 80% lesser time of the first unit. For example, if 10, 10 hours are in the first unit, the second units will take only 80% of that, that is 8 hours. So cumulatively, your time is reducing by 80% when you double the output. So this is what basically the learning con concept is, that the sooner you keep learning, the, you take lesser time to achieve the same job. Now people get experience doing the same job again and again and that's why they take it uh, uh, lesser time and do it quickly. Now the phenomena, it is basically a mathematical expression that when complex and labor intensive procedures are repeated, unit labor time tend to decrease at a constant rate. Now this is one of the assumption that the constant rate, constant rate means that uh, if you take let's say first batch and you take let's say 100 hours so next batch will take 80 percent or whatever is the learning curve it can be 80 percent it can be 90 percent it can be 85 percent but initially it was started with 80 percent the learning unit labor time lead to decrease at a constant rate the learning curve models mathematically this reduction in unit production time the organization of so-called learning curve phenomena stems from the experience of aircraft industry initially so initially it was started from the aircraft industry, but now in many organizations where the labor is the uh, intensive, labor intensive industries are concerned, where more and more work is labor kar rahi hai, par bhi ye learning curve experience jo hai, wo shuru ho chuka hai. So these uh, various percentages which I have explained, it means simply that there is no constant uh, learning curve approach. It depends how your operations are. Now, your operations are more of a, a, let's say, machine and less of a human being, then the learning curve is 90%. So, 90% means that you take 90% time of the first unit. Of uh, the first unit, you take 10 hours, so next unit will take 90%, that is 9 hours. So, that is how it works. Now, if you go ahead and see, it is often found that the resources required to produce given amount of product tend to decline as output accumulates. It costs more to produce the first unit of product than it does to produce 1,000 one units. Various factors contribute to this learning to labor, material, and overhead. Very important thing that if your labor time is reducing, which means the all other expense, all other cost which related with the labor time will also reduce because variable uh, labor cost and variable overheads relating to labor will also reduce. The learning curve relates to observed tendency for worker to become more adept to work task and more time they perform, it uh, take lesser time to perform. Now the benefits of learning curve, it's improved capacity planning, improved costing, change in product and process design. So these are the various benefits we can achieve from the learning curve. Let's take an example that uh, if learning is let's say 90%, in this case the first batch will produce let's say is 100 hours, taking 100 hours. Now batch here means not strictly one unit, it can be 100 units or 50 units or 1000 units, so we are talking about a batch. The cumulative average time taken produce two batches, a doubling of the cumulative production would be 90 hours given a total production by 2 by 90 which is 180 hours. It means the first batch will take 100 hours and the second batch will take 80 hours. On average, it comes to 90 hours per unit.
the actual time taken to produce the second batch would be 80 hours and the cumulative time taken is to be 180 hours, which is less time taken to produce the first batch. As a doubling of the cumulative production is required, in order to observe the benefit in the form of reduced labor hours per unit of cumulative production, it will be appreciated that the effect of learning rate on labor time will become much less significant as production ceases. The learning percentage is usually somewhere between 70 to 85 percent and the more complicated the product, steeper the learning curve will be. For example, research in Japan, motorbikes found that small 50cc bikes had a learning curve of 88 percent, then 50 to 125cc bike uh, one of 80 percent and 25cc and above it is 76 percent. And if you are producing 250 CC bikes and above, it is 76%. So you can see it's not only the learning curve is the same in the same process, it depends the type of products and the size of the product as well. Now let us do one example here. See here, 90% learning curve, first batch taking 100 hours, and the second batch will be 90% of 100, which is 90. And if you multiply by 90 by 2, it is 180. If you double the output again for 4, so 90% uh, of 90 is 81, and multiply by 4, it comes to 324. Similarly, when you go for doubling the output, 8, 16, 32, 64, 128, and 256, and 512. So you can see you take the 90% of the previous batch, and then multiply the total numbers of batches with the average price you come to calculate it and you get the numbers. So you can see the cumulative hours are multiplying simply the cumulative average per batch hours. So this is how the learning curve affects. But you can see here there's a small problem. For example, if you want to determine the time taken for 100 batches. So in this table you won't get 100 batches as such because it start 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 128, so 64 and 128, so there comes to 100 somewhere. So in, you can see in this table, we can't work it out. Now the answer is how to get that 100th hundredth, hundredth batch cumulative time. So there are some uh, mathematical formulas, and we have to use later. I'll show you how the formulas are used to work out the 100th units uh, cumulative average time. Now, uses of a learning curve in circumstances where the learning curve is likely to operate, that is a complex assembly operation. Knowledge of the rate of learning can help in price setting. When setting budgets, the effects of learning curve should be taken into account. Standard cost should reflect the point that has been reached on learning curve so that those sets on the basis of steady state. You know, this uh, simply I can explain you that uh, when the learning curve starts, it means that whatever standard we set earlier at a, at a normal pace, we have to keep in mind that through learning, our cost will reduce. So accordingly, we reduce the, uh, we, we adjust our standards of labor as well as labor related overheads. So that's how it should be used. Then the learning curve has been found to particularly useful in determining the likely cost to be incurred in fulfilling the government contracts. This procedure is rational basis for price negotiation and cost control. And let me tell you how we do in government that, for example, government asks for a tender for something. For, so whosoever submitting the tenders, they will ask you one very important question that give us the details if you have done similar contracts earlier. So those details are important for the government. And then they ask you another thing that how many times this job is underrun or overrun. Means, what you have the figures of the budget, or the quotation of the budget, how many times this percent is up or down. So, from the learning curve effect, we will see that if this contractor is repeatedly doing the same job, then obviously he will take less time. So, this is how we can use in a government contracting this learning curve effect. If you look into this curve, you can see the first unit may take the more time and then gradually it reduces. But do remember, it will never touch to O axis because how come there can be a zero time 
if you keep on reducing your... So there is a time when the learning stops. So when it stops, it remains constant. The other important thing about learning curve is that it is continuity, that if you keep doing the same job again and again, only then the learning will start. But in case you go, have a gap of it, for example, you stop for a few months not doing the same job, so when you start it again, the learning will start again. So it's not constant that you started one time and then you keep have 80% time all the time. No, it should be continuity. Now, the formulas which I asked you there, that you must know how to get the 100th, yeah, 50th, yeah, 30th, because doubling is okay. But if it is not doubling, then there should be a formula to be used. The formula is uh, basically based on statistics. Y is equal to A x o power b. Then y means cumulative average time taken per unit. Once again, cumulative average time taken per unit. A time taken for the first unit and x is the number of units. Then b is the index of learning. Actually, this index of learning is something to understand what it is basically. b, the log of learning and divided by log of 2. So this is the basic formula that if you're learning, say, 80%, so take the log of 80 and divide by log of 2. And if the learning curve is, let's say, 90, take the log of 90 and divide by log of 2. So this is, this is the basic formula to get B. So in case of 80%, you can see the, the log of 80 is minus 0.969. Now these logs are taken from the log book. There's a log sheets, so from there you can get these figures. And log 2 is 0 0.3010. So if divide minus 0 0.969 by 0 0.3010, its answer will be minus 0 0.32193. You can even round it up 0 0.322. That can work. Similarly, if the learning curve is 90, so take the log of 90 and divide by the log of, uh, log of 2. You can see the log of 9 is 90 is 0 0.3. 0.0458 and divide by log of 2, which is 0 0.3010, and the answer will be minus 0.152. If the learning is, let's say, 85%, then the log of 85 is minus 0 0.0706, and divide by, again, log of 2, so the answer will be minus 0.2345. So this is how the learning curve basically is working, that to use the formula, and uh, find out the index, and then whichever number you want to find out, you can work it out. A number of points have learning curve must be stressed. Number one, learning curve charts, the reduction in time per unit as experience is gains, they do not measure a reduction in cost per. However, if hourly wages are constant, the labor cost per unit will decline as a result of learning curve phenomena. Second, in addition to direct labor cost, only those costs that are directly related to direct labor time, that is any overheads that vary directly with the, those hours, can be expected to decline as a result of learning curve. Learning is likely to the greatest in complex assembling environment of which the aircraft industry has experienced. Now, the learning rate which is functional of workers' learning is not something which can be positively as a cost reduction technique. Learning is often assumed to be automatic and just volume related, but it is not that simple. Learning is not a matter of law. It is achieved by focusing attention on striving for improved performance. In automatic nahi hai, aapko uske liye thodi si concentration ke saath, attention ke saath kaam karna hoga, phir learning shuru hoti hai. Two organization with identical staff and resources would not necessarily achieve the same amount of learning as management attitude and organization culture create learning. So that is another important thing. In the same industry, mein, same identical staff, hai, lekin learning different hai, dono organization. Mein. So ye bhi ek in mein Now let me give you a small questions how the, uh, we use the learning curve in decision making case. There's a company, Amir Limited, they find that the new production is affected by an 80% learning curve. I mean, they have already been working on certain jobs. Now they are experiencing 80% learning curve and the company has just completed 5,000 units at 10,000 hours. They have made 5,000 units and the total time they have put in is 10,000 hours. Which means that the first unit, one unit time is 2 hours. 
The cost of production of 5,000 units were direct material, 5,000 units at the rate of 20 per unit, and direct labor is 10,000 hours at the rate of 8 per unit, variable overhead 10,000 hours at the rate of 2 per unit. Now, the company has just received an order for another 5,000 units. Yani previously, they had 5,000 units, and they had 10,000 hours. They are getting another order for 5,000 units. Management wants to add a 50% markup on the cost of material, labor, and overhead. So total cost will be added to material, labor, and overhead. It will be added 50% add-on. Remember that 80% learning curve is considered as we have to cost it. Look, under 80% curve, if the output is double, the time required to produce one unit will reduce to 80%. Therefore, for each unit required two hours, and 80% of it is 1.6 hours. So for 10,000 units now, you need 16,000 hours. Once again, if you had made 5,000 units, it was 10,000 hours. And for one unit, it was 2 hours. Now you have to make more than 5,000 units. So your time is 2 hours per unit, instead of 1.6 hours. It was reduced by 2 hours. And you have to make 10,000 units, so you will multiply it, it will be 16,000 hours per unit. Clearly, it is clear that if you have 5,000 in the first 5,000, then the next 5,000, the additional hours you have, are 6,000. So, if you are costing this way, the material cost will be over, you have 5,000 units and 20 rupees per unit, it will be 1 lakh rupees. The labor cost will also be per unit, 6,000 hours and 8 rupees, it will be 48,000. Variable overhead, 6,000 hours and 2 rupees, it will be 12,000. कॉस्ट जो है आपकी एक लाख साठ हजार बनेगी और आपका टारगेट है कि हमने कॉस्ट का फिफ्टी परसेंट उसमें ऐड करना है टू चार्ज टू द कस्टमर सो एक लाख साठ हजार का फिफ्टी परसेंट आप लें वो बनता है एटी थाउजेंड सो तो टोटल कॉस्ट यू चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज टू हंड्रेड एंड फोर्टी थाउजेंड सो सी परसेंट पर 85 परसेंट पर आप देखें वन यूनिट टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व यहाँ एक पॉइंट नोट करें कि मैंने यहाँ डबली नहीं आउटपुट को डबल नहीं किया आउटपुट को मैंने एक यूनिट से लेके बारह यूनिट तक गया हूँ तो अब देखना ये है कि एक और दो और चार और आठ और सोलह की फिगर कुछ और आती है या यही आती है या एटी को कैसे लेकर चलना है देखिए फर्स्ट यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको दस आर्स लगते हैं पर यूनिट टेन आर्स लगते हैं तो जो इंडेक्स है फर्स्ट यूनिट का वन ही होगा और आप उसका टेन क्यूमुलेटिव टाइम भी टेन ही होगा लेकिन जब सेकंड यूनिट बनाएंगे तो 85 परसेंट ऑफ वन इंडेक्स वन जो है उसका पॉइंट एट फाइव जीरो जीरो हो जाएगा और जो टाइम है वो एक यूनिट का एट पॉइंट फाइव होगा क्यूमुलेट एवरेज टाइम सो क्यूमुलेटिव टाइम जो है वो आप एड ऑन करेंगे कैसे देखें मल्टीप्लाई करें एट को दो से तो बनता है सोलह और देन उसमें टेन ऐड करें थर्ड के लिए भी देखें अब ये थर्ड में जो है ना ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे एटी फाइव परसेंट ले लें पॉइंट एट फाइव का ऐसा नहीं है इसके लिए वो आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया वो यूज करेंगे देन ओनली यू विल गेट दिस फिगर ऑफ सेवन पॉइंट सेवन सेवन टू नाइन सिमिलरली चार है तो वो तो सिंपल है चार के लिए क्या करें आप कि आप एटी फाइव परसेंट ऑफ पॉइंट एट फाइव लेंगे तो ये फिगर आ जाएगी आपकी पॉइंट सेवन टू टू यू गॉट माई पॉइंट के चार में और आठ में तो ये फिगर प्रूव हो जाएगी कि आप 85 परसेंट लेते चले जाएंगे लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑड लेट्स से फाइव सिक्स सेवन इसमें नहीं इसके लिए फिर अगेन यू रेफर टू यू द फॉर्मूला एंड विद द फॉर्मूला यू विल गेट द सेम आंसर अगर आप 12 यूनिट तक भी जाएं तो 12 यूनिट में अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपकी फिगर यही बनेगी टोटल जो है मैंने निकाली है फाइव पॉइंट पर यूनिट और मल्टीप्लाई करें और उसको एड ऑन करें तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी So this is how basically, they can 12th unit ki cost hamne nikali, 5.5 hours and 12th unit, 12 units we require 82.44. Uh, using the formula, aapne dekha mene uska 0.23 minus 0.234 use kiya hai. So 10 into 12 and then power, raise the power of 0.023 is come to 5.8 hours. So wo 16 per jaoge to chale wo doubling ke saab se hoga. Agar aap odd me jaoge to phir you need to use the formula. ये आपकी थी लर्निंग कर्व और लर्निंग कर्व में बेसिकली आपने नोट किया है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज में ये इफेक्ट आता है जहां पर 
लेबर इंटेंसिव हो जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हों जहाँ पर वर्कर्स ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पर लर्निंग कब होती है लेकिन अगेन जैसे हमने नोट किया था कि डिपेंड करता है कि उस कंपनी का एटमोसफियर क्या है माहौल क्या है कल्चर क्या है ओनली देन द लर्निंग स्टार्ट आए जी अब नेक्स्ट है इसमें एक और जो नई चीज़ है वो है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग देखिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में शायद जेन में ये आ जाता है कि ये हम सिर्फ प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं नहीं इट्स नॉट ओनली द प्रोडक्ट इट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ इवन योर मशीनरी योर प्लांट जो भी आप कोई एसेट्स जिसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे अगर आपको नोट किया हो हमने कैपिटल बजटिंग के केस में ये देखा था कि मशीन की रिप्लेसमेंट जो है कितने सालों के बाद होनी चाहिए तो ये है उसकी लाइफ साइकिल की बात यहाँ पर भी तो हमने ओवर द लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट या लाइफ ऑफ एन एसेट्स को कंसिडर करना है सिमिलरली टारगेट कॉस्टिंग जो है ये भी इस तरह से है कि हम सेल प्राइस में से अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी कॉस्ट इतना होनी चाहिए तो डिपेंड करता है कि हम सेल प्राइस को कैसे डिटरमिन करें वो तो मार्केट ओरिएंटेड होती है तो हमने जो प्रॉफिट उसमें लिया है वो हमारे अपने बस में कि हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली हम जो है उसमें से प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट निकालते हैं सो लेट सी हाउ द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग इज वर्किंग टारगेट कॉस्ट इज एक्चुअली वर्किंग बैकवर्ड टू फाइंड आउट द टारगेट कॉस्ट which a firm should be able to achieve first stage is to determine the target price aur ye target price determine jo karna hai ye normally apne bas mein to nahi hota zyada tar market oriented hai jaise maine kaha ki market determine karti hai prices ko aur khas aur kahi jagah par to government determine kar deti hai second stage is determine the profit margin how much profit you want to earn on a particular item final stage the target profit margin is deducted from the target selling price to arrive at the target cost now if the estimated actual cost exceeds the target cost yani humne jo minus karne ke baad ek figure work out ki hai agar wo zyada hai to hame investigate karna padega ways and means how to reduce the cost target costing is used where the prices are controlled by the government dekhiye bahut sari edible items aisi hain jisko government control karti hai to price to government bata rahi hai हमने देखना कि हमें उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना कमाना है और हम क्या करेंगे कि फिर उस प्रॉफिट मार्जिन निकालने के बाद जो कॉस्ट बचेगी उसको हमने देखना है कि हम अपनी जो प्रोडक्शन है उस कॉस्ट पर लेकर आए बल्कि उससे कम पर लेकर आए सो द टारगेट कॉस्ट इज यूज वेयर द प्राइस आर कंट्रोल्ड बाई द गवर्नमेंट इन कंज्यूमर गुड्स मैनुफैक्चरिंग वेयर द कम्पिटिशन इज वेयर द मेजर एडवांटेज ऑफ टारगेट कॉस्टिंग इज दैट इट इज डिप्लॉयड ड्यूरिंग ए प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्लानिंग स्टेज Value engineering techniques are highly useful in implementing target costing. Now, what is this value engineering and value analysis? We will discuss it later, but uh, it is being used. Target costing is used in. Now, let's have a question. Costing systems there are many. So, our product consumed resources do not indicate the joint benefits of having multiple products. यानी एक से ज़्यादा product आपके चल रही होती हैं. तो एक और भी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आप एक ही प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे होते देर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स गोइंग ऑन कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो भी इनिशियल स्टेज पर होती हैं कुछ पीक पर पहुंची होती हैं कुछ डिक्लाइन स्टेज पर आ जाती हैं तो हमें हर प्रोडक्ट का एक देखना पड़ेगा कि किस स्टेज पर कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से निकलने जा रही तो उसकी जगह इमीजिएटली हमें कोई ना कोई एक रिप्लेसमेंट जो है एक ऑल्टरनेट लाना पड़ता है सो रिक्वायरमेंट इज एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट अबाउ लेट मी रीड दिस स्टेटमेंट वंस अगेन cost system attempts to explain how product consume resources but do not indicate the joint benefits of having multiple products so we how to the addition of a new product to the product range may affect the cost of existing product the consequences in terms of total profitability of decision to increase decrease the product range ke hame badhani hai ghatani hai iska decision lena hai isi tarah is ek company ko humne liya hai The total cost of some type of activity resources depend on the number of batches put through production. Such activities include, for example, machine setup. If long-term production runs are used, setup's cost will be less than if many short-term run productions are used. मैं आपको explain कर दूँ इसे. देखिए अगर आपने short-term production करनी तो ज़्यादा run run कर ज़्यादा setups आपको करना पड़ेंगे. और ज़्यादा setups आप करेंगे तो आपको cost भी ज़्यादा पड़ेगी. अगर आपको याद हो ABC costing में हमने देखा था. लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करनी है और एक ही दफा सेट करना है तो आपकी कॉस्ट पर सेटअप जो है वो कम हो जाएगी 
तो ये भी आपने देखा दिस इम्प्लाइज टू द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट मैनुफैक्चर इफ ओनली वन प्रोडक्ट इज मेड सेटअप कॉस्ट विल बी नॉट इंकर्ड टू प्रोडक्ट क्रिएट द कॉस्ट एंड थ्री इंक्रीज इट्स ऑन द सम रिसोर्स कॉस्ट टू बी इंक्रीज विल बी इंक्रीज इफ ए कंपनी मैनुफैक्चर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑन द अदर हैंड दे आर नंबर ऑफ बेनिफिट फॉर मैनुफैक्चरिंग ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट नीड टू बी कंसिडर एंड दे आर एन एडिशनल प्रोडक्ट मे बी हेल्प स्मूथ आउट प्रोडक्शन पीक्स एंड थ्रू कॉज बाई इकोनॉमिक एंड सीजनल फ्लक्चुएशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग चैनल्स कैन बी यूज मोर फुली ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट पर यूनिट इफ अ कंपनी मेक्स ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएट ए ब्रांड नेम इट कैन बी यूज टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट मोर चीपली then if the new product more cheap then the new product was made by a single product company set up for the purposes the effect of the total profit if the product range is increase or decrease is ka impact kya aayega all cost production distribution research marketing and so on must be considered when making decision on whether or not they expand the production range some companies focus is on production cost and so on as a consequences and could overcome cost reduction benefits gained on the marketing side if any other product is added mai aapko experience se batata hu dekhiye aap already ek distribution channel pe kaam kar rahe hain ek aap kaam already kuch products jo hai aap bana rahe hain bech rahe hain to aapki jo fixed costs hain wo to almost same rahengi to agar aap usme ek aur nayi product line add kar rahe hain to i think things aapki fixed cost will not change only aapki thodi variable cost change aayegi तो वी शुड एड ऑन द न्यू प्रोडक्ट्स लाइन्स और बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है कि हम ऐसा करते हैं कि एक चीज़ बना एक लेट से यूनिवर्सिटीज़ में हम क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास जो स्टाफ है वो ही है लेकिन अगर एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं हम तो हमें एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा टाइम वर्कर्स की भी जरूरत नहीं है सो वॉट वी डू वी कीप ऑन इंक्रीजिंग अवर प्रोजेक्ट आर प्रोग्राम्स और कोर्सेज तो वी आर अचीविंग प्रॉफिट स्टेबिलिटी समटाइम अ फुल प्रोडक्शन रेंज इज नेसेसिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर्स सच एज ए कंपनी सप्लाइंग प्लम्बिंग पाइप्स एंड ज्वाइंट्स एंड सो ऑन इफ ओनली प्रोडक्ट इज विदड्रॉन सो ये भी है कि अगर आप को दूसरी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आपको कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना पड़ता है मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अगर फर्ज करें आप उसमें से ईडेबल्स आइटम्स निकाल दें और सिर्फ और सिर्फ दूसरी ड्यूरेबल आइटम्स ही रखेंगे तो आई थिंक इट वॉन्ट वर्क तो आपको कम्बिनेशन में देखना पड़ता है अगर कोई मेट्रो या हाइपर स्टार में जाकर देखें नंबर ऑफ आइटम्स इसलिए कि पीपल वॉन्ट टू गो वन प्लेस एंड दे वॉन्ट टू बाई ईच एंड एवरी बल्कि बाहर के मुल्कों में तो ये है कि आप जहाज तक भी खरीद सकते हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर सो दिस इज हाउ पीपल आर मेकिंग प्रॉफिट वेन एडिंग द मो प्रोडक्ट्स द मॉडर्न बिजनेस रोमेन टेंस टू एन अनस्टेबल वन एंड इज रेपिडली चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अब प्रॉब्लम देखें क्या है कि जो हमारे कस्टमर्स uh, की रिक्वायरमेंट है वो भी वेरी कर रही है और बड़ी फास्ट मूविंग है इकोनॉमिक फैक्टर्स टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन ये सारी चीजें जो हैं अब चेंज होती चली जा रही हैं तो देखना ये है कि मैं आपको एक और स्पेसिफिक इसी क्वेश्चन को लेकर चलता हूं और बताता हूं एक कंपनी का सिनेरियो बताता हूं फिर उसको डिस्कस करते हैं ए कंपनी टेलीमेट इज ए कंपनी दैट मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन्स अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है आपने नोट किया है कि सच ए ह्यूज चेंजेज आर टेकिंग प्लेस आप इमेजिन तो करें कि अब एक मोबाइल में आप तीन तीन सिम यूज कर सकते हैं तो ये जो चेंज ओवर आ रही है इसके इफेक्ट्स को देखना है कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग दी टारगेट कॉस्टिंग एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग तो ये जो दो नई टेक्निक्स वो यूज करने जा रही हैं इसकी एप्लीकेशन हमने देखनी है कि हाउ दे आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दीज टू नई टेक्निक्स द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एज वेल एज द टारगेट कॉस्टिंग और फिर हमने देखना इन दोनों सिस्टम्स का कि इसमें हमें को बेनिफिट इसका मिलता है या नहीं मिलता ये हमने देखना है तो देखिए टारगेट कॉस्टिंग का अगर हम एडवांटेज देखें इस टेली कंपनी के लिए टारगेट कॉस्ट में रिप्लेस एंड इज ऑफन कंपेयर्ड विद ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरियंस एनालिसिस विच हैज ए लॉन्ग वीन इन प्लेस इन द वेस्ट ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है या वेरियंस एनालिसिस है ये तो बड़े अरसे से लोग यूज करते चले आ रहे हैं टेली में वी विश टू रिप्लेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम विद टारगेट कॉस्टिंग फॉर कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन फॉर द फॉलोइंग रीजन अब देखें वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से निकलकर अब टारगेट कॉस्टिंग में आना चाह रहे हैं अब वो टारगेट कॉस्टिंग के बेनिफिट्स उसको क्या नजर फॉलोइंग रीजन क्या है उसके क्यों आना चाहते हैं इट पुट प्रेशर्स ऑन कॉस्ट 
it can be used as a cost reduction technique unlike standard costing and incorporate a learning effect. This is likely to be important in the manufacturing of phones. Secondly, traditional standards may be too rigid for cost control and reduction purposes for the company, such as a telemate as they usually need to set for a year at a time and target costing is more flexible and targets can change, reduce for months to month basis. Look, standard setting is not on a month to month basis. It is sometimes on years. But here we have said that it is on a year basis. जबकि टारगेट कॉस्टिंग जो है वो तो आप ईयर टू ईयर बेस की बजाय मंथ टू मंथ बेसिस पर भी जा सकते हैं जो जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है आपने देखा है कि इनकी कॉस्ट जो है वो कम से कम करते चले जा रहे हैं ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंटैक्ट रहे इट कंसीडर दैट द मार्केट एंड द प्राइस कस्टमर्स आर प्रिपेयर टू पे सो इट फोर्सेस एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी आउटवर्ड रादर देन इनवर्ड लुकिंग एंड टेलीमेट्स नीड्स टू कंसीडर द फाइनल कस्टमर एज वेल एज द सिस्टम सप्लायर Standard costing needs to focus on internal cost and we have to look into the external as well. It should motivate staff if it is used correctly and help break down any artificial functions, functional barriers as involves staff at all levels and in most functions and forces them to communicate. It leads towards the use of other techniques such as value analysis and value engineering as I said we discussed later which should simply produce production methods and reduce cost and this is particularly important in industry with short product life cycles. So, this was the target costing reasons why they want to go for target costing. Now, in this industry, the telephone is made, what do you think about life cycle costing? The life cycle of telemates product is likely to be short because of changing technology. You have noted that there are many جو شروع شروع میں ٹیلی یہ موبائل فون آئے تھے یا جس کو آپ کہتے ہیں اب آپ دیکھیں تو اب تو بہت ہی چینجز آگئی ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کی چینج کی وجہ سے now they are thinking کہ ہمیں لائف سائیکل کاؤسٹنگ کے اوپر جانا چاہیے therefore it is vital that the product begin to generate profit quickly estimating life cycle cost and revenue will highlight this now research and development cost are likely to be quite high and must be recovered in a short period of time then many telemates costs are likely to be logged in during the design stage, say 80 to 90 percent. So it is important to control cost initially in order to maximize the profit over the product's life. It focuses on the time as well as the money. Time to market is often a key factor in generating profits. It is often more important to measure time than money cost. It may be vital for telecom. Telemate to bring new products to market quickly and on time in order to achieve a profit. Monitoring of cost and benefits over life cycle help to stop a project early if events have changed and not turned out as planned. It presents a different prospects that could be advantage to Telemate as it is not tied up to period reporting. Because the above it would be advantageous for the company to adopt both of these two techniques that is the target costing and life cycle costing. देखिए ये प्रोडक्ट भी लाइफ साइकिल का एक पिक्चर है इसमें इंट्रोडक्शन है ग्रोथ है मैच्योरिटी है डिक्लाइन है सो ओवर टाइम ये बढ़ती है और फिर ये वापस हो जाती है हमें देखना है कि हम हमारी जो प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट है उसकी स्टेज किस हम किस स्टेज पर हैं एंड अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी प्राइसिस को अपनी कॉस्टिंग को भी इसीलिए वो कहते हैं मंथ टू मंथ बेसिस पर आप देखें कि आपकी प्राइसिस क्या जा रही हैं और आपके टारगेट कॉस्ट क्या आनी चाहिए लेकिन अब प्राइसेस तो कम होते चले रहे हैं यानी मोबाइल फोन्स की प्राइसेस जो हैं वो तो बहुत कम होते चले जा रहे हैं तो उन्होंने एक प्रॉफिट मार्जिन तो रखना है ना तो कोशिश ये करते हैं कि वो प्रॉफिट मार्जिन निकालने के बाद जो प्राइस करंटली है वो आपकी टारगेट कॉस्ट है और आप उस पर मैन्युफैक्चर करें उससे भी कम पर मैनुफैक्चर करें मैं कंक्लूड करता हूँ टारगेट कॉस्ट ओरिजिनेटिंग इन जापान इन नाइनटीन टारगेट कॉस्ट इज एन एक्टिविटी विच एम्ड एट रिड्यूसिंग द लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट्स while ensuring number one quality reliability and other customers requirement any cost of come current but at the same time of uski quality for compromise ni karenge uski reliability for compromise ni karenge or jo customers ki requirements hai usko bhi aap compromise ni karenge by eliminating all, all possible ideas for cost reduction at a product planning research development and phototopping phase of production any aap कॉस्ट कम करें बट एट द सेम टाइम 
reduction in cost is not recommended at the expense of quality and reliability of a product. It is a part of comprehensive strategic profit management system. So, this was your life cycle costing or target costing. Now, there is another new concept, which is throughput accounting. Now, what is throughput accounting? Simply, keep in mind that the traditional accounting we are doing, cost accounting or managerial accounting or management accounting, it means that we consider total cost of material, labor, overhead, and we consider contribution from sales, then we consider minus the total variable cost of sales, as we have seen in the marginal costing case. In the throughput accounting, they say that only and only the variable cost is your material cost. The rest of the cost are not variable, it is somehow constant. It is not even possible, but it is possible to take the material to take the material, कि मटेरियल को माइनस कर लें सेल प्राइस से तो आपकी कंट्रीब्यूशन आएगी बल्कि उसको वर्ड कंट्रीब्यूशन की जगह वो थ्रूपुट वैल्यू कहते हैं तो थ्रूपुट वैल्यू या कंट्रीब्यूशन या वैल्यू एडेड सेम मीनिंग में यूज किया जा रहा है तो यहां पर जो है ना थ्रूपुट अकाउंटिंग में हम सेल प्राइस से सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट माइनस करेंगे और मटेरियल कॉस्ट में अगर एक से ज्यादा मटेरियल भी यूज हो ना तो सारे मटेरियल की कॉस्ट जो है वो आप माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और फिर ये देखना है कि हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर था जिसका वो नाम दे दिया उन्होंने बॉटल नेक बॉटल नेक का भी मतलब लिमिटिंग फैक्टर ही है बेसिकली यानी सेम चीज़ ही है जिसको हम की फैक्टर कहते हैं उसको हम बॉटल नेक फैक्टर भी कह देते हैं देखना ये कि हमारी लिमिटेशंस क्या है क्योंकि उस लिमिटेशन को सामने रखते हुए हमने देखना है कि पर लिमिटिंग फैक्टर या पर बॉटल नेक फैक्टर हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ रही है तो जो प्रोडक्ट हमें हायर कंट्रीब्यूशन देगी उसको हम प्रायोरिटी देंगे उसके ऊपर हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हम एंगेज करेंगे सो दिस इज व्हाट बेसिकली इज द थ्रूपुट कॉस्टिंग बट लेट्स गो इनटू डिटेल कि ये है क्या बेसिकली मैं कंपनी ही के लेकर शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं कि किस तरह से वो थ्रूपुट अकाउंटिंग की बात करते हैं देर इज एन एम लिमिटेड मैनुफैक्चर ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल ट्रॉलीज ये इंडस्ट्रियल ट्रॉलीज बनाती हैं नोन एज टी एंड दे सेल फॉर टू ईच And the material cost per trolley is 600, and labor and variable overhead is 5,500 and 8,000. So, if you look at the total, then the cost of this material is 600 pounds, and labor and overhead are 5,500 and 8,000. So, the total is 14,100 per week. And this is per week. The cost of this per week is your labor and overhead. The material cost per unit is, and labor and overhead are per week. Fixed production cost is 450,000 per annum and marketing administrative cost is 265,000 per annum. So note that here it has related to the cost of material to the unit. The rest of it is with time. The time is with time. Labor and overhead are timely on a weekly basis. And the rest of it is fixed on a yearly basis. The trolleys are made on three different machines. Machine X makes the Ford frame Panels required for each trolley. यानि एक trolley के लिए आपको चार frame चाहिए हैं और X machine जो है वो चार frame बनाती है. Its maximum output is 180 frames panel per week और maximum वो 180 frame per week बना पाएगी. Machine X is old and unreliable and it takes it breaks down from time to time. तो obviously they were thinking कि जी इसके इसका solution क्या किया जाए. It is estimated that on average between 15 to 20 hours of production are lost per month. यानी तकरीबन आपकी production loss जो रही है, वो 15 से 20 percent per month, 20, 15 to 20 hours of production lost per month. Machine Y can manufacture parts for 52 trolleys per week. यानी एक machine X जो है वो frames बनाती है, और जो machine Y है वो trolleys बनाती है, per week बनाती है वो 52 trolleys. And machines which is old but reasonably can process and assemble 30 trolleys per week. Now, look at the problem. That means, X, Y, Z. You have just three machines. One makes frames, one makes trolleys, and then they assemble it in the process. Z, they assemble it and connect it to the things. And they make 30 per week. The company has recently introduced a just-in-time system and it is company policy to hold little work in process and no finished good stock from week to week. Yani wo koi stock maintain karna nahi chahti na work in process ka na finished goods ka. Yani banaye or deliver karte. The company operates a 40 hours a week 
and 48 weeks a year, that is 12 months multiplied by 4 weeks, but cannot meet demand. So, unki demand is not enough to fulfill it. Kar pa rahe. The demand for the next year is predicted to be as follows. This is expected to be typically of the demand for the next 4 years. Now, this demand is coming. आने वाले साल की और फिर वो कहता है कि यही आप आने वाले चार सालों में इसी को आप देखेंगे जनवरी से लेके दिसंबर तक की जो आपने डिमांड देखी है 30 30 33 36 39 44 48 और 30 यानी 30 ही असेंबल कर पाती है ना प्रोडक्ट डिसाइड जो है आपकी जबकि डिमांड जो है वो आपकी आपने नोट किया कि बढ़ भी रही है द प्रोडक्शन मैनेजर हैज सजेस्टेड द कंपनी रिप्लेस मशीन Z विद आइदर मशीन F or with machine G. Yani Z ko wo, uh, replace karne ja rahe hain. Kyun? Ke wo aapke sirf or 30 trolleys ko assemble kar sakti hain per week. Ab wo cha rahe hain ke jugman jo hai, bada rahi hai is liya mein is machine ki jaga dousri machine lani chahiye. Also, machine F can process 36 trolleys per week and costing you 330,000. It is expected that the labor cost would increase by 2500 per week if machine F were installed. And if you have F, you can get 36 trolley per week. And the cost of 330,000. And this is the labor cost increase by 2500 per week. If you have machine G, hai, it can process 45 trolleys per week. And the cost is 550,000. It is estimated that the variable overhead cost per week will increase by 4,500 if trolleys are made on machine X. He says that this will make it 100% reliable. The management of MM is wondering whether it should now install a full standard costing and various analysis system. At present, standard costs are calculated only as a part of the annual budgeting process. Management is considering about implementing so many changes in a short span of time, but feels the system could be very useful. The company cost of capital is 10% per annum. It evaluates projects over 4 years and depreciates its assets over 5 years. So, this is a comprehensive scenario. That you have to see that the last year that we are talking about, we have to see that the last year that we are talking about, we have to see that the last year that we are talking about, we have to see that the last year that we are talking about, we have to see that the last year that we are talking about, we have to see that every hours next year. Throughput accounting ratio ka formula jo hai, wo hai return per factory hours divided by cost per factory hour. Where the return per factory hour is sale price minus the material cost. Ye jo mene aapko kaha tha ke throughput accounting mein hum sirf material cost ko minus karte hain sale price se aur jo time aur key resource hai ya jisko hum key factor kehte hain usse divide karenge to return per factory hours aa jayegi. Aur B part mein dekhenge Ke calculation karenge hum, that will help the manager uh, management of MN Limited to access if any of the different machine alternates should be undertaken, which alternate appears to be the best from the standpoint of your calculations. A pella part de kinska. Do not forget carried away with the extra capacity of part B. Remember us combat me discuss karenge pele key sources de key. Machines at time, time to key factor. Aap ko 40 hours hai. Or 30 units of bana paenge. Machine Z say 30 unit ki limitation hai uski. So 1.33 hours per unit of ke lagte hai. Return per factory hours 2000 uski sale price hai. Or material cost is 600. Or usko agar aap divide karenge 1.333 se. So ye aap ki return per factory hours 1.05 aegi. Or cost per factory hours kya hai. Is me ek point note karle. Ke 13000. 500 जो आपकी लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट है वो है क्योंकि मटेरियल कॉस्ट आपने ऊपर ले ली है यहां सिर्फ लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट आपने लेनी है और फिर जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम है 450000 उसको भी आपने ऐड ऑन करना है और फिर उसको 40 आर से डिवाइड करना है तो ये कॉस्ट आपकी आती है 571.8 कॉस्ट पर आर अब थ्रूपुट रेशियो क्या होगी कि आपने जो आपकी कंट्रीब्यूशन है जो रिटर्न पर फैक्ट्री आर्स है उसको आप डिवाइड करेंगे आपकी कॉस्ट पर आर से सो द फैक्टर बनता है जो टीए टीए मींस थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो जो है वो 1.84 आती है द रिलायबिलिटी अब बी पार्ट को देखें यानी ये पहला पार्ट हो गया कि हमने देखा कि उसकी टी रेशियो जो है 1.84 आई द 
the reliability of X is 160 minus 17.5 into 100, that is 89 percent. It's called 160 se divide kiya. The existing output capacity per week is, ye clearly jo question mein hai, wohi mein note ki hui hai yaan. X ki hai 40, Y ki hai 52, or Z ki hai 30. Agar aap remind karen apne aapko, X frame banati hai, Y jo hai wo, us frame ko trolley banati hai, or Z jo usko assembling karti hai, or ye unki uh, maximum production hai. The output may be increased to 36 if machine F replaces uh, machine Z, or 40 if we replace with Z is purchased, and 45. So, 180 divided by 4, so that comes to uh, 45, yani 45 machine. If machine X is overhauled, the output may also be contained, constrained by demand. But if you machine X ko overhaul karwale, to shayad usse, wo kate ni, tab bhi aapki jo hai production nahi badegi. Ab dekhe hi wohi figure amne maan se li. Yani presently aap kya kar rahe maximum present jo machines jo hai, wo aapki 120, 120, 120, 120 maximum bana rahe hai. Or machine F jo hai, wo jo data diya hai, wohan se amne figure uthai hai. 120 or 120 or ye is tarah se hai. Machine G and overhaul, to agar inki figure ko dekhe, so, you have noted that you have to do a lot of things in the past few months. You have to do a lot of production. You have to do a lot of Presently, you have to do a lot of trolleys. 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 So, you have to note that this is increasing. This is the incremental addition units. This is the value added. Value added is that you have to do a lot of sale price and you have to do a lot of material cost. तो आपको 1400 रुपए पड़ती है। अब ये जो 1400 है, इसको आप देखें कि जो एडिशनल वैल्यू एडिट क्या होगी, यानी 1400 को आप डिवाइड करें उसके नंबर ऑफ यूनिट से और उसकी एडिशनल कॉस्ट 120 है, तो आपको नेट गेन इच ईयर जो है मशीन एफ की वजह से 148.8 आएगा। मशीन जी को लेते हैं, तो उसमें आपको 181 और मशीन जी और ओवरऑल में देखें तो ये 271.2 आता है अब इसको हम अगर डिस्काउंट करें टाइम वैल्यू के हिसाब से तो आपकी जीरो ईयर में जो आपकी कॉस्ट आई वो दोनों मशीन्स की वो 330 एंड 550 ओवरऑल किया आपने मशीन को तो जी को 100,000 एक्स को तो वन टू फोर ईयर्स में जो आपका फैक्टर आता है जो डिस्काउंट रेट है उससे आपका जो कि 148, 800, 181, 600, 271, 200. इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और आपने नोट किया कि आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है मशीन एफ से भी मशीन जी से भी और मशीन जी So the combination of G and overhauling machine X has the great NPV and should be undertaken. So देखा आपने कि ये नहीं कि immediately jump कर लें कि F पर जाएं जाएं G पे चले जाएं आप उसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पर भी देखें कि अगर ये मशीन ने चार साल चलना तो चार साल में हमें इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? The lowest cost option of overall machine X is not worth while it is on and X is not presently limiting output. If the overall is not possible for any reason, then machine F should be purchased. जहां ऑब्वियसली आपको ज्यादा बेनिफिट होगा आपको उसी मशीन्स पर जाएंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम इसमें बेनिफिट्स को चेक करते हैं। अच्छा अगर इसमें अगर प्राइस को आप कम कर लें और फिर देखें उसके रिजल्ट क्या आते हैं, तो आप इसका एक सेंसिटिविटी एनालिसिस भी वर्कआउट कर सकते हैं कि अगर हमारी प्राइस 2000 की बजाय वो 10 परसेंट कम होकर 1800 पर आ जाती है, तो फिर आपकी वैल्यूएडिशन क्या आएगी और फ and with more illustrations of uh, throughput accounting and so on. Inshallah, see you next time.